होप सो यू ऑल आर फाइन एंड हैव ए गुड टाइम टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज हाउ टू फाइंड प्रॉब्लम फॉर योर रिसर्च वर्क और यू कैन से हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम राइट देर आर अबाउट सिक्स स्टेप्स इन्वॉल्व एंड इफ यू फॉलो दीज सिक्स स्टेप्स देन यू कैन ईजीली फाइंड द रिसर्च के पोर रिसर्च प्रॉब्लम और प्रॉब्लम फॉर योर रिसर्च वर्क राइट द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिटर्मिन द एरिया और डोमेन अब इसमें क्या होता है कि ये जो छः स्टेप्स हैं ना इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते रहते हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिन द एरिया और डिमांड अब आपने देखना है कि आपका जो रिसर्च का ए, कौन सा ए, एरिया है जिसमें आपका इंटरेस्ट है राइट फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग है कंप्यूटर साइंस की बात करें नेटवर्किंग है मशीन लर्निंग है डेटा uh, माइनिंग है बिग डेटा एनालिसिस दे आर सो मेनी फील्ड्स राइट अच्छा फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग फॉर नेटवर्किंग तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ एरिया और डू मैन फॉर एग्जाम्पल आर यू गोइंग फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी आर यू गोइंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग आर यू गोइंग फॉर चैलेंज नेटवर्कस अब आप चैलेंज नेटवर्कस में अगर जाते हैं चलें फॉर एग्जाम्पल तो उसको आप मज़ीद स्पेसिफिक कर लें चैलेंज नेटवर्कस में फिर आगे आप देखें बहुत सारे टाइप के नेटवर्कस हैं फॉर एग्जाम्पल डी टी एन है सी सी एन है वैनट्स हैं डब्ल्यू एस एन है वायरलेस नेटवर्कस हैं ठीक है तो ये बहुत सारे टाइप के नेटवर्क्स हैं अब आपने उसमें से ना एक अपनी टाइप जो है अपनी मर्जी का जो एरिया है ना वो चूज़ कर लेना फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो मेरा रिसर्च जो एरिया था जो भी था वो मेरा काम डी पर था ठीक है डिले टॉलरेंट नेटवर्क्स राइट अच्छा या अगर आप इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में काम करना चाहते हैं मशीन लर्निंग में काम करना चाहते हैं अब आपने अपना डोमेन या एरिया जो है ना वो स्पेसिफाई कर लिया अब आप इसको मज़ीद स्पेसिफिक करें प्लीज़ डू स्पेसिफिक वट एवर यू हैव डन बिफोर ठीक है अच्छा आफ्टर दैट टॉपिक सेकेंड स्टेप इज टॉपिक और प्रॉब्लम ऑफ योर इंटरेस्ट वट इज़ द टॉपिक और वट इज़ द प्रॉब्लम इन द एरिया ऑफ डोमेन यू आर इंटरेस्टेड इन ठीक है अब आपका सुपरवाइजर भी समटाइम्स आपको सजेस्ट कर लेता है बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर ओन इंटरेस्ट ठीक है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको कौन सी लगती है या इजी क्या लगता है अब ये जो टॉपिक या प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल अगर हम चैलेंज नेटवर्क्स की बात करें उसमें हमने डी को चूज़ कर लिया अब डी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं फॉर एग्जाम्पल कंजेस्टन इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम वट कैन से सेल्फिशनेस इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम अब इसमें जो अटैक्स होते हैं या जो सिक्योरिटी है ये इसमें वो इश्यूज़ होते हैं इसी तरह अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लाइक जिसके ऊपर काम हो रहा है और इससे पहले भी हुआ है ठीक है आप एक नया प्रॉब्लम भी इफ यू आर काइंड ऑफ वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड यू हैव फाइंड सम वेरी नोवेल प्रॉब्लम विच नो बडी हैज एवर टेकन इन टू अकाउंट दैन दैट्स क्रेट एंड समटाइम्स ऐसे होता है कि एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने पहले भी काम किया लेकिन आप जो उसका सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं ना वो नावल है ठीक है आप कुछ नई चीज़ कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा अच्छा अब ये जो टॉपिक या प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है उसमें वर्चुअल मशीन माइग्रेशन वर्चुअल मशीन्स होती है ना वर्चुअल मशीन माइग्रेशन एक इशू है इसी तरह वर्चुअल मशीन्स की जो लोड बैलेंसिंग फॉर वर्चुअल मशीन्स ये एक इशू है अब लोड बैलेंसिंग को अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिक मोड स्पेसिफिक कर लें इसमें अंडर लोडिंग भी आ जाती है और ओवर लोडिंग भी आ जाती है अंडर लोडिंग ऑफ वर्चुअल मशीन्स एंड ओवर लोडिंग ऑफ वर्चुअल मशीन्स अब आपने इसको भी स्पेसिफिक कर लिया अब समटाइम्स जब आप अंडर लोडिंग और ओवर लोडिंग की बात कर रहे हैं तो फिर आप इसको मज़ीद स्पेसिफिक कर सकते हैं कि अगर अंडर लोडिंग या ओवर लोडिंग है तो वो सी पी यू पर भी हो सकती है अब आप मेमरी पर काम कर रहे हैं बैंडविथ पे काम कर रहे हैं अब कौन से रिसोर्स पे काम कर रहे हैं अब ये भी हो सकता है कि एक रिसर्च पेपर में अगर बैंडविथ और 
क्या कहते हैं सी पी यू पर काम हुआ है तो आप एक दूसरा कम्बिनेशन बना लेते हैं लाइक मेमरी पर और आप क्या कहते हैं सी पी यू जो है इन दोनों के ऊपर इकट्ठा आप काम कर लें या पहले अगर इन तीनों पे काम नहीं हुआ तो आप उन तीनों पे काम कर लें अब ये भी आपका एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है हो जाएगा कि एक जो मल्टी रिसोर्स जो है उसके ऊपर वर्चुअल मशीन जो है उसके ऊपर लोड बैलेंसिंग कैसे करेंगे ठीक है अच्छा तो मल्टी रिसोर्स जो है वो एक ऐसा एल्गोरिदम जो है जो मल्टी रिसोर्स के लिए देखें ये एक आइडिया हो सकता है राइट अच्छा अब अगली बात यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना जो टॉपिक है वो चूज़ कर लिया अब चूँकि मैं ख़ुद कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ तो ए, मेरी बात जो है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगी लेकिन अगर हम किसी और सब्जेक्ट्स की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन है अब एजुकेशन में आपने एक एरिया ढूँढ लिया है कि साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स जो होते हैं यानी स्टूडेंट्स की साइकी पर आप बात करते हैं तो वो आपका एरिया हो गया अब स्टूडेंट्स की साइकी में उनके वो जो मोटर स्किल्स का जो इशू है ठीक है उनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है अब आपने उसको ना मज़ीद क्या कहते हैं ना स्पेसिफिक कर लिया मोटर स्किल्स पर आप काम कर सकते हैं ये आपका टॉपिक या प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है इसी तरह स्टूडेंट्स का जो है जो साइकी प्रॉब्लम्स हैं लाइक उनके पेरेंट्स के बिहेवियर की वजह से जो उनकी लर्निंग स्किल्स अफेक्ट होती है अब देखें ये भी एक टॉपिक है या एक प्रॉब्लम है राइट अब यहाँ तक आप पहुँच गए ठीक है अब आफ्टर दैट जो थर्ड स्टेप क्या है थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि वो जो आपका जो डोमेन और जो प्रॉब्लम है या जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप लेटेस्ट सर्वे पेपर्स पढ़ें रिव्यू पेपर्स पढ़ें अब ये जो सर्वे पेपर्स होते हैं रिव्यू पेपर्स होते हैं इसमें अगर आप स्टूडेंट्स uh, हैं कंप्यूटर साइंस के तो आप जिस एरिया या जिस डोमेन में काम कर रहे हैं उसका एक तो आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा उसमें जो लेटेस्ट स्कीम्स चल रही हैं या जो काम हो रहा है वो आपको या जो स्टैंडर्ड स्कीम्स होती हैं वो आपको समझ आ जाएंगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेल्फिशनेस की बात करें चूँकि मेरा काम इस पर था तो इसमें ये जो स्टैंडर्ड सेल्फिश मिटिगेशन के लिए या हैंडलिंग के लिए स्कीम्स होती हैं उसमें क्या है कि या तो जो अब ये बात ज़रा बहुत डिटेल में चली जाएगी जिस तरह उसमें फिर क्रेडिट बेस्ड स्कीम्स हैं ट्रस्ट बेस्ड स्कीम है गेम थ्योरी है और बहुत कुछ है और क्रेडिट बेस्ड स्कीम्स को मज़ीद स्पेसिफिक करें तो उसमें दो टाइप के हैं यानी एक तो जो है कि वो जो क्रेडिट है वो डेस्टिनेशन ऑफर करती है और दूसरा क्या है जिसमें सोर्स क्रेडिट ऑफर करता है ठीक है अब ये वाली सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपको एक इनसाइट देगा आपको पता चलेगा कि जो आपने टॉपिक चूज़ किया है इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं इससे पहले जिन लोगों ने काम किया है उन्होंने किस किस इश्यूज़ पे काम किया है कैसे कैसे काम किया है मीन्स आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बढ़ेगी आपको 10 12 15 मैं कहती हूँ कि पेपर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप तसल्ली से अच्छे से दो या तीन रिव्यू पेपर भी ना लेटेस्ट अच्छे वाले किसी अच्छे और प्रस्टीजियस जनरल के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो एल्सवेयर के या आई ट्रिपल ई में पब्लिश हुए हुए टेलर्स एंड स्विफ्ट के अगर आप एम पी डी आई के रिसर्च पेपर्स पढ़ लेते हैं अच्छे से ठीक है तो तीन सर्वे या रिव्यू पेपर पढ़ने से आपकी इतनी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस टॉपिक पर अब चलें जी अंडरस्टैंडिंग भी होगी है ठीक है अब आप इसको मज़ीद स्पेसिफिक करें ठीक है मेक इट मोर स्पेसिफिक नाउ व्हाट्स द थिंग इज आफ्टर रीडिंग सर्वे और रिव्यू पेपर नाउ रीड लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स ऑन द टॉपिक और प्रॉब्लम स्पेसिफिकली राइट अब सर्वे पेपर में देखें कोई एक इशू नहीं पता नहीं एक इशू की आगे से कितनी टाइप्स जो हैं वो डिस्कस हुई हुई होंगी ठीक है अब आप जो हैं लेटेस्ट रिसर्च पेपर जो हैं उस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली जो हैं वो आप रीड करें अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि जिस तरह देखें आप नेटवर्क सिक्योरिटी है नेटवर्क सिक्योरिटी में आप अटैक्स के ऊपर काम करते हैं ठीक है अब अटैक्स बहुत सारे हैं डी डॉस अटैक्स हैं फ्लडिंग अटैक्स हैं वाम होल अटैक्स हैं ब्लैक होल अटैक्स हैं डी डॉस अटैक्स हैं डॉस अटैक्स ये कितने सारे हैं अब आपने उसको स्पेसिफिक कर 
लेना है फॉर एग्जाम्पल अब आपने इतने सारे अटैक्स में से अब आपने रिसर्च पेपर पढ़े ना आपको पता चल गया कि जिस तरह आई में फॉर एग्जाम्पल आई में अगर अटैक्स की हम बात करें तो उसमें इतने सारे अटैक्स हैं सर्वे पेपर आपको ये बता देंगे कितनी टाइप के अटैक्स हैं और किस किस में काम हुआ है ठीक है फिर वहाँ से आपको अटैक्स की मज़ीद टाइप्स पता चलेंगी फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ, अभी मैंने बात की फ्लडिंग अटैक्स अब फ्लडिंग अटैक्स जो है यू डी अटैक भी है बैंड अटैक भी है ठीक है सिन अटैक भी है या सिंक्रोनाइजेशन या सेंक अटैक जो है अच्छा वो भी है फ्लडिंग अटैक भी है अब इन तीनों में से आप फिर एक स्पेसिफिक अटैक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल यूडीपी फ्लडिंग अटैक ले लेते हैं अब आपने क्या करना है कि फिफ्थ स्टेप पर जो यूडीपी फ्लडिंग अटैक है ना उससे स्पेसिफिक आपने लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर लेने और उनको पढ़ना है अब उनको पढ़ना है तो आपने उसका जो इंट्रोडक्शन है ना स्पेशली उसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और जो आपको पेपर इंटरेस्टिंग लगता है उसको आप अपनी बेस पेपर या अपनी बाइबल बना लें और वो बाइबल पेपर या बेस पेपर होता है और फिर आपने क्या करना है कि जो आपके इंटरेस्ट के पेपर्स हैं उसमें आप नोट्स बनाते जाएं यानी आपको जो चीज़ क्लिक करती है जो पॉइंट क्लिक करता है उसको आप लिखते चले जाएं और आप जो भी ये जो पेपर्स पढ़े ना इसमें आपने इम्पोर्टेंट जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं ठीक है परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो मैट्रिक्स होते हैं उसको आपने ए, क्या करते हैं कि लिख लेना है राइट डाउन कर लेना है अब आपको आम, पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर अगर फ्लडिंग अटैक्स हैं तो उसमें पैरामीटर्स कौन से हो सकते हैं जिस तरह अटैक डिटेक्शन है फॉल्स रेट है इसी तरह एक्यूरेसी भी हो सकती है और अगर वैसे बात करें तो ट्रांसमिशन डिलेज हैं आ, क्या कहते हैं कि डिलीवरी डिले है जो भी है इसी तरह डिलीवरी रेशो है ओवरहेड है लेटेंसी है तो एनर्जी कंजम्पन है हाँ जी बैंड विथ देर दीज आर पैरामीटर्स और मैट्रस अब आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में कौन से परफॉर्मेंस मैट्रस हो सकते हैं अब ये आपकी जब आप ये मेथडोलॉजी जब प्रोपोज करेंगे ना तो उस टाइम ये पैरामीटर्स जो हैं आपको काम आएंगे और इसी इसी तरह अगर आप अपने ये जो रिसर्च वर्क में एम्स या ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज़ आएगा कि हम फ्लॉ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो हैं इम्प्रूव कर रहे हैं और इसी की बेस पर आपके रिसर्च क्वेश्चन भी बनेंगे फॉर एग्जांपल हाउ टू इम्प्रूव डिलीवरी हाउ टू इम्प्रूव डिलीवरी रेशो इन डी या हैंडलिंग सेल्फिशनेस एंड कंजेशन टूगेदर इशूज ऑफ सेल्फिशनेस एंड कंजेशन टुगेदर ठीक हो गया अच्छा अब आपने नोट्स बना लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं वो भी मार्क कर लिए देन नंबर सिक्स क्या होगा फाइंड दी लिटरेचर गैप और वट इज मिस्ड अब जब आपकी इतनी रीडिंग हो जाएगी ना आपको खुद समझ आ जाएगी कि वट इज मिसिंग फॉर एग्जाम्पल एक आसान सी चीज़ है कि आपने रिसर्च पेपर्स पढ़े जहाँ पे डिलीवरी रेशो और ओवर हेड के ऊपर काम किया गया है एक आपको पेपर मिलेगा जिसमें ओवर हेड और लेटेंसी के ऊपर काम किया गया है लेकिन आपको कोई पेपर ऐसा नज़र नहीं आता जिसमें ओवर हेड लेटेंसी और डिलीवरी रेशो के ऊपर काम हुआ है ठीक है तो आप इन तीनों को इकट्ठा करके ले सकते हैं अब जिस तरह मैंने अब एग्जाम्पल दी कि बाजूकात आप ओवरलोडिंग और एक ऐसी स्कीम भी आप प्रोपोज कर सकते हैं कि ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग दोनों इश्यूज उसमें हैंडल हो रहे हैं ठीक है इसी तरह अगर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर एग्जाम्पल आई में ब्लॉक चैन का आप सोल्यूशन जो है वो डाल सकते हैं ये जो रिसोर्स कॉन्सटेंट का जो इशू होता है आई में उसको आप या ये जो डेटा स्टोरेज है उसको आप क्लाउड कंप्यूटिंग या ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये चीज़ है कि लिटरेचर गैप जब आप इतनी रीडिंग करेंगे ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आपको खुद समझ आ जाएगा कि इस पेपर में ये हुआ है इस पेपर में ये हुआ है तो तो मैंने क्या करना है तो यहाँ से आपको जो इशू है ना वो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो फाइंड हो जाएगा और याद रखेंगे जब आपको रिसर्च प्रॉब्लम आप फाइंड कर लेंगे ना तो आप
आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपने मेथडोलॉजी कैसे प्रपोज करनी या आपकी मेथडोलॉजी क्या हो सकती है तो आई विश यू गुड लक फॉर योर रिसर्च वर्क एंड जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई इशू हो तो आप कमेंट्स uh, मैं मुझसे पूछ सकते हैं तो जो मुझसे हो सका आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू इन सम वे दैन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक टू एंड थैंक यू सो वेरी मच हैव अ गुड टाइम हाफ